Итак, госсекретарь США Антони Блинкин после ареста журналиста Wall Street Journal, что, собственно, произошло вчера, призвал оставшихся в России американцев немедленно покинуть страну. Я напомню, что утром 30 марта ФСБ объявила, что Гершковец задержан по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. В Кремле сообщили, что его взяли с поличными, но не привели никаких подробностей, как это чаще всего и бывает. Лефортовский суд молниеносно в тот же день принял решение об аресте журналиста. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Репортер работал над материалами у частной военной компании Вагнера. Помимо Екатеринбурга, где его и задержали, он также посещал Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие Урал Вагонзавод. The Wall Street Journal потребовал освободить журналиста. Другие коллеги Коллеги также выступили в его поддержку. И я думаю, что, Игорь, вы видели, очень много было материалов, где было сказано, а вот и пополняет военный преступник Владимир Путин свой обменный фонд. Как вы считаете, что стоит за арестом э, журналиста, ну и как теперь Кремль будет выторговывать его жизнь и свободу? Ну, вы уже, собственно говоря, назвали ключевые слова «обменный фонд». То есть, ну, я, я бы сказал так, что вот призыв Блинкина всем гражданам Соединенных Штатов Америки покинуть Россию, он несколько запоздал, потому что, в принципе, я вообще-то думаю, что все-таки, я понимаю, что Америка свободная страна, и там свободные СМИ, и там невозможно ими командовать, невозможно приказать всем редакциям вывести своих корреспондентов с территории России, но какое-то создание, так сказать, общественного мнение, создание, я не знаю, каких-то разговоров, каких-то серьезных программ телевизионных, на которых бы объяснялось совещаний каких-то, где бы объяснялось, что Дорогие друзья, вы создаете проблемы серьезные. То есть вы, ну как, ну вот есть, например, когда, так сказать, на побережье, например, вывешиваются черные флаги и говорится, что купаться запрещено. Ну просто запрещено заходить в воду, потому что там либо в этой воде, я не знаю, там акулы водятся, либо штормовое предупреждение, и спасатели просто вытаскивают людей, запрещают ему, им, им заходить в воду, потому что что если человек это делает, то его потом приходится спасать. И в данном случае совершенно очевидно, что посещение России для американских журналистов и для американцев вообще – это вещь просто-напросто опасная, потому что открыт сезон охоты на них. Причина очень простая. Дело в том, что вот только что в январе были задержаны российские агенты, которые развозили деньги для того, чтобы оплачивать российскую агентуру, они были задержаны по мнимым паспортам, с легендой, там откуда-то, бог знает, из каких африканских стран они происходили, белокожие эти россияне. Значит, и понятно было, что на сегодняшний момент нужен обменный фонд. Да, действительно, именно так. Именно, так сказать, нужен обменный фонд Путину для того, чтобы выторговать этих людей. Мы помним хорошо, как в предыдущем эпизоде, когда России потребовалось срочно вытащить из американской тюрьмы Виктора Бута, это один из самых главных преступников, который обеспечивал оружием практически всех террористов на планете, этот человек сидел в американской тюрьме. Его надо было вытащить, потому что ну, он действительно мог начать серьезно сотрудничать с американским правосудием и много чего рассказать, в том числе и про э, те верхи, э, Росвооружения, Кремль, те, которые так сказать, обеспечили вот эту торговлю оружием. Для того, чтобы его вытащить, нужно было создать э, серьезную, серьезный обменный фонд. Он, он был мгновенно создан, потому что замечательная девушка, э, американка, Баскетболистка, если память не изменяет, по-моему, олимпийская чемпионка. Вот она зачем-то начала сотрудничать, начала играть за какую-то российскую команду. Приехала в Россию, ее тут же задержали под абсолютно надуманным предлогом и собирались, заявили о том, что она будет отправлена в мордовскую колонию. Ну, все, большой привет. Естественно, Соединенные Штаты Америки такого терпеть не могут, и они вынуждены были пойти вот на этот обмен. 
значит, чудовищного совершенно преступника, который снабжал оружием вообще половину, ну, практически все, все террористические. Если вы внимательно посмотреть за деятельностью Бута, он обеспечивал оружием все террористические, без единого исключения, террористические режимы на планете и террористические организации. И вот этого чудовищного преступника военного обменяли на эту э, девушку, э, которую, так сказать, захватили, э, захва захватил э, российский терро террористический режим. Ну и чего дальше? Значит, теперь этот журналист, замечательный парень, он, он сын э, русских иммигрантов, с детства говорит по-русски, его интересует Россия, он все время хотел этим заниматься. Значит, и вот он поехал выяснять историю преступлений ЧВК «Вагнер». Отношение к ЧВК «Вагнер» в, в Свердлов, в Екатеринбурге. Ну и всякие другие вещи. Очень полезное, важное занятие. Но я думаю, что в принципе это могли бы делать и российские журналисты, а американцы здесь в данном случае являются просто предметом охоты. То есть это все равно, как, я не знаю, там в э, африканскую саванну, где э, кишма кишат, э, значит, хищники, выпустить какого-нибудь ручного поросенка розовенького, за которым тут же начинаются охоты. И вопрос в том, кто его первый съест. То есть на самом деле, с моей точки зрения, вот эта идея Блинкина о том, что американцы не должны находиться на территории России, это очень здравая идея, но мне кажется, несколько запоздалая. А что касается России, то здесь все понятно. Террористическое государство, которое объявлено террористическим, и в общем-то тут все очевидно. Террорист на то и есть террорист, чтобы захватывать заложников. Это его, это его форма существования.